வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிலாரிகள் கிராமத்து சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் நான் உங்க விஜய் சாமியா வந்தாச்சு அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சமையல் ரெசிபிக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது எப்படி சமைக்க போறாங்க யார் சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் வகைகள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு எண்ணெய் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு சில பேர் வீட்டுல ரீஃபைன்ட் ஆயில் வந்து சமைப்பாங்க ஒரு சில பேர் வீட்டுல நல்லெண்ணெய் தான் எந்த சமையலா இருந்தாலும் சமைப்பாங்க ஒரு சில பேர் வீட்டுல கடல் எண்ணெய் அண்ட் ஒரு சில பேர் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எள்ளு வச்சிருது அண்ட் எல்லாம் உங்களுடைய <laughs> பித்தம் கபம் இது எல்லாத்தையும் வந்து சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அது முக்கியமாக இந்த ஆயில் புல்லிங்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் உங்கள் நீங்கள் தலைக்கு தேய்க்கக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் அந்த தேங்காய் எண்ணெயை ஆடி அரைச்சதா இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னா எடபிள் கோகனட் ஆயில்னு இருக்கும் அதாவது சமையலுக்கு சேர்க்கக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெய் அது இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் காலையில் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆயில் புல்லிங் பண்ணும்போது உங்கள் வாயில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்ம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஜாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய ப்ரீத்திங் அதாவது பேட் பிரெத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் போயிடும் அண்ட் காலையில் நம்ம இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் சரியாயிடும் அண்ட் இதை விட முக்கியம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஐ பூதங்களும் வந்துட்டு சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்டேக்காக எடுத்துக்கிறது சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஆயில் போலிங் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட் முடியலன்னா நீங்கள் வீக்லி த்ரைஸ் பண்ணிங்கனாலும் அது உங்களுடைய பல்லுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஷைனிங்காக நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு என்ன ரெசிபி செஞ்சு தர போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் வர போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியா அவர்கள் தான் வர போகிறாங்க எஸ் வாங்க ப்ரியா ஹாய் ஹலோ சௌமியா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நலமா இருக்கேன் உங்களுடைய முழு பெயர் என்ன பண்ணுவேன் <laughs> 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 வாங்காம <laughs> 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 அவங்களே வறுத்து அவங்களே அரைச்சி நம்ம முன்னாடி உள்ள காலத்தில் மாடியிலலாம் வந்து வத்தல் மல்லிலாம் காய போட்டு இது பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொடியுமே அவங்க தான் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க எதுவுமே அவங்க பேக்கடை அவங்க வாங்கி நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படி பண்ணி அவங்களோட பின்னணியிலே வந்ததுனால எனக்கு அவங்களோட சமையல் அப்படி பண்ணணும் அதே ஆசையில் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு ஓகே சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு சமையல் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை இன்றைக்கி என்ன சமைச்சு தரப்போம் இன்றைக்கி வறுத்து அரைச்சி பண்ணுற எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய்னாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டு அதுக்கு ஃபேன் வேஸ்ட் தனியாக இருப்பாங்க இல்லை வறுத்து அரைச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ஓகே சூப்பராக இருக்குது கேட்குறதுக்கே அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன என்ன என்னு பார்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் வந்து சின்ன சின்ன கத்திரிக்காயாக அப்போ நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கணும் பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வாங்கிக்கணும் நல்லெண்ணெயில் தான் பண்ணணும் இதை ஸோ நல்லெண்ணெய் வெந்தயம் கடுகு உப்பு இது வத்தப்பொடி நிலக்கடலை அண்ட் கடலை பருப்பு தேங்காய் துருவல் ஓகே ஸோ தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து குக்கிங் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷூட்டிங் வந்து கவர்மெண்ட்னுடைய நார்ம்ஸ் படி தான் கோவிட் நைன்டீன் ப்ரிகாஷனரி எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம் முக்கியமாக எல்லோரும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட தான் இந்த ஷூட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடியது வறுத்து அரைச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட் என் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து கத்திரிக்காய்க்கான இது வந்து நம்ம மசால் வந்து வறுத்து அரைக்கிறதுக்கான இதை மட்டும் நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ இது தவா உங்களுக்கு கரெக்டாக நினைக்கிறேன் அது ஓகே வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த குழம்புக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் 
and this is the same thing. ரெண்டு விதமா சொல்லிருந்தீங்க அதாவது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வந்து காரக்கூடி பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஸோ காரக்குடினா செட்டிநாடு அந்த ஃபிளேவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமையல் ஸோ அப்போ இது வந்து செட்டிநாடு என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அந்த சைடு அண்ட் யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சைடில் க என்ன கத்திரிக்காய்னா பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்து அதில் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன பிஞ்சு கத்திரிக்காய் பிஞ்சு கத்திரிக்காயில் பண்ணிங்க அப்படின்னா எண்ணெயில் வதக்கி ஒன்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா மேட்ச் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி முதல்ல எடுத்து வச்சிடணும் அப்புறமா கிரேவி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கத்திரிக்காவை போடும்போது அது இன்னும் மேட்ச் ஆகி ரொம்ப ஊற்றுதலாக இருக்கும் கிரேவி இது தனியாக அது தனியாக பிரிஞ்சு போகாமல் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரண்டியில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிரேவி லுக்கோடு இருக்கும் நம்ம சாதத்தில் போட்டாலும் கத்திரிக்காய் தனியாக போகாது மசால் தனியாக போகாது ரெண்டும் கலந்து இருக்கிற மாதிரி திக்காக கிடைக்கும் அது ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஓ எண்ணெய் ஊற்றி தான் நம்ம வந்து வரமா போகிறோம் லேஸாக சொல்கிறேன் ஓகே ரொம்ப வேண்டாம் நான் நினச்சேன் வெறும்னே வருப்பாங்கல்ல லைட்டாக லைட்டாக போட்டு கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் நல்லா சுடட்டும் வெந்தயம் நல்லா சூடாயிட்டு அதோட சேர்த்து மற்ற இப்போ வேற என்னெல்லாம் வெந்தயம் கடலை கடலை பருப்பு தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் கலர் மாறுது கடலை பருப்பு போட்டுலாம் கடலை பருப்பும் எந்த ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பரப்பு நிலக்கடலையும் அதே அளவு நிலக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ வருந்துருச்சு நல்லா வந்துட்டு வருது இப்போ தேங்காய் போட்டுலாம் ஓகே கொஞ்சம் நல்லா ஓகே தேங்காய் துருவலோட சேர்த்து தேங்காய் துருவலும் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா யா இப்போ ஆயிலே இல்லாமல் போயிடுச்சு நம்ம போட்ட தேங்காய் துருவல் அப்படியே ஆயில் எழுத்துரும் ஆமாம் ஸோ ஆயில் இல்லை இப்போ நல்லா ட்ரை அந்த ஃபீல் வந்துடுச்சு இல்லை என்ன விட்டதே தெரியல இந்த தேங்காய் எல்லாத்தையும் எழுத்துருச்சு ஓகே இப்போ இதை அரைச்சிடலாமா போதுமா இல்லை ஒன்று கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாகணும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவா வச்சு தவா சூடானதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் விட்டு எண்ணெயில் வெந்தயம் கடை நிலக்கடலை கடலை பருப்பு தேங்காய் கடைசி தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா ஆவி பறக்க நல்லா வறுத்து எடுத்து இந்த வறுத்து எடுத்ததை இப்போ நம்ம அரைச்சி வந்து அரைச்சி போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த வறுத்து அரைச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ இதை நாங்கள் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடுறோம் அரைச்சி வச்சாச்சு வந்து தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இந்த கோவையல் பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போது ஃபஸ்ட் நல்லெண்ணெயில் நம்ம கத்திரிக்காவை கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரியாக வச்சு தவா வச்சுட்டேன் கத்திரிக்காவை நல்லா தண்ணியில் நீங்கள் முதலே வந்து எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த கத்திரிக்காவை நேராக இப்படி மட்டும் வெட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகேயாக இருக்கும் இந்த காம்பை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கத்தி வச்சு இந்த சைடு இந்த சைடு இப்படி மட்டும் தச்சு ஒரு பூவாக நாலு பக்கம் அதாவது இது நடுவில் உள்ள பூச்சி இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி ஆமாம் இப்படி பண்ணும்போது உள்ளேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த பேக்கில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இது பேர் மூட்டு மூட்டோடு இருக்கிற மாதிரி மூட்டு கத்திரிக்காய்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊர் பக்கம் ஓகே ஸோ போட்டுடலாமா ஆ மெதுவாக ஏன்னா தண்ணியோடு இருக்கு மேலே விழுந்துடும் வாஷ் பண்ணி போட்டுருங்க எண்ணெய் கத்திரிக்காவுக்கு கத்திரிக்காவை எண்ணெயில் வதக்க போகிறோம் நல்ல எண்ணெயில் நல்ல எண்ணெயில் கத்திரிக்காவை நல்லா வதக்கி அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கா ஆமாம்மா குதிக்குது கத்திரிக்காய் என்கிட்ட வரணும்னு அதனால நான் தள்ளி நின்றுட்டேன் ஓகே எப்படி ஃபுல்லாகவே வ வதக்கிட்டோன்னா இப்போ அங்கே குழம்பு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது மேலே உள்ள அந்த வயலட் கலர் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக தெரியுது இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினோடனே நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகே இது மாறுது பாருங்க இந்த இது மாறி வச்சுங்க ஓகே கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து ஒரு மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி வருது இல்லையா இப்போது நீங்கள் இதை எடுத்து வச்சுருங்க 
ஓகே எதுக்கு இது உடனே வெந்துரும் தானே கத்திரிக்காய் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்றது எண்ணெயில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து வச்ச கத்திரிக்காய் வந்து அப்படி ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இதை நீங்கள் சாதாரணமாக இருக்கிற இதில் போட்டு பண்ணிங்கன்னா தோண்டிடும் மேசை ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படி இதுலேயே நம்ம அப்படி மீடியில் அப்படி குழம்பு பண்ண வச்சுக்கலாம் ஓகே கடுகு போட்டுக்கோங்க ஓகே கடுகு புரியுது லைட்டாக ஏன்னா வெந்தயம் நம்ம ஆல்ரெடி அதில் போட்டுருக்கோம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஸோ கடுகு வெந்தயம் போட்டு தாளிப்பு பண்ணியாச்சு இப்போ சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் பல்லாரி போட்டா சரியாக வராது ஓகே இது எத்த எவ்வளோ இந்த மாதிரி புளி குழம்பு வத்த குழம்பு ஒரு நூறு கிராமுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க நூறு கிராமுக்கு மேலே ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்க வேண்டாம் ரெண்டா கீரி குறுக்க மட்டும் ரெண்டா கீரி போட்டாலே போதும் அண்ட் மோஸ்ட்லி நிறையவே அது குட்டி குட்டி இருக்கிறது ஆமாம் சீக்கிரம் வந்தாலே இது வாங்கிடும் பெருசாக இருக்கிறது குறிச்சு அப்படியே முழுசாக கூட போட்டுலாம் அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரவங்க நல்லா இருக்கா நல்லெண்ணெயில் வரங்கும் போது அந்த ஸ்மெல் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கும் போது எப்படி தள்ளி நிற்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் தாலிப்பு விஷயங்கள் போடும் போதும் தள்ளி நிற்கணும் எஸ் அதில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் போட போகிறது ம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் லைட்டாக தான் போடுறேன் இது வெறும் வர மிளகா வெறும் மற்றபடி வர மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இது குழம்பு மிளகாத்தூள் இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் ம் குழம்பு மீன் இல்லை எனக்கு இன்னும் வேணும் காரமாக வேணும் அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரியா இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு வருது இல்லையா ஆமாம் இந்த சமயத்தில் நம்ம தக்காளி வந்து பல்பாக எடுத்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஊற்றிக்கணும் ஸோ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் வர மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாய் மிளகாத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே வாங்க ஒரு <laughs> 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 கால் கிலோ கத்திரிக்காவுக்கு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி தக்காளி ஓகே அந்த ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுவும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு பச்சை வாசனமோ மிளகாய் பச்சை வாசனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி இதுவாது நம்ம இன்னும் உப்பு போடல உப்பு எப்போ போடல பரவாயில்ல எவ்வளோ தூரம் பாருங்க ஏன்னா இன்னும் அந்த உப்பு போட்டால் தான் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஸ்மெல் கிடைக்கும்ல கொஞ்சம் <laughs> 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 விடுங்க நான் சொல்கிறேன் ஆ ஓகே ஓகே இப்போ இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் பார்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சரியா உங்களுடைய உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு செஞ்சிடுங்க இல்லை எனக்கு இன்னும் காரமாக வேணும் அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் வற்ற பொடி சேர்த்துக்கலாம் குளம் மிளகாய் தூள் அழைச்சும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே நம்மளது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு வந்து புளி தண்ணியும் புளி தண்ணி போட்டுட்டு அது நல்லா கொதி வந்த உடனே கத்திரிக்காய் போட்டு இறக்க வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் இப்போ நான் புளியை நான் வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் அது கொதிக்கிறதுக்குள்ள இப்போ நம்ம புளியை அரைச்சிடலாம் ஓகே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொதிக்குது இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும்ல எஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் அங்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் இல்லை யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டி நாடு ஸ்டைலில் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும்லாம் நல்லா நினைப்பாங்க அப்படின்னா இல்லவே இல்லை டைம் ஈஸியாக எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றி கத்திரிக்காய் போட்டு இறக்க வேண்டியதான் புளி தண்ணி ஊற்றிடலாமா கொதிக்கட்டும் 
இப்போ ஃபைனலாக இதில் வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு நம்ம இறக்க வேண்டிய இறக்க வேண்டியதான் ஸோ நம்மளுடைய எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக இப்போ வெறும் நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் மட்டும் தான் போடணும் ஸோ கொதி வரட்டும் இப்போ எப்படி கொதி வருதா பார்க்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்துடலாம் எஸ் நல்லா கொதி வருது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஸ்மெல்லும் நல்லா வருது ஸோ இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் தூக்கி போட்டுட்டா ம் அவ்வளோதான் தூக்கி எங்கே போட்டுவீங்க இதுக்குள்ளதான் ஓகே ஓகே நல்லா கொதி வந்துட்டு ஸோ கத்திரிக்காய் நம்ம ஆல்ரெடி மேஷ் பண்ணி பதக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது நீங்க ஒவ்வொன்னா உள்ள தூக்கி போட்டுடுங்க அந்த போடுற பதம் ரொம்ப முக்கியம் குழம்பு போட்டு கீண்ட கூடாது அதுதான் ரொம்ப போட்டு கரண்டியை போட்டு இது பண்ண கூடாது இதெல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட நான் திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அதனால எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நீ அம்மா கிண்டிட்டே இருக்க கூடாது கொஞ்சம் உள்ள புழுந்துருச்சுன்னா இப்போ ஓகே மசாலா நல்லா அதுல இறங்கி நல்லா இறங்கி நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போ இதோட சேர்ந்து எவ்வளவு நேரம் காக்கணும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் சைட்ல இந்த ஆயில் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக்கான ஒரு ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ எப்படி இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வறுத்து அரைச்சி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து தவா வச்சு எண்ணெய் லைட்டாக விட்டு அதில் வெந்தயம் கடலை பருப்பு நிலக்கடலை தேங்காய் தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா அது வறுத்து அது ட்ரையாக வரும் பாருங்க அதுக்கப்புறமா அதை மிக்சியில் போட்டு நல்ல கொஞ்சம் துவையல் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தவா வச்சு மறுபடியும் எண்ணெய் விட்டு அதில் கத்திரிக்காவை நல்ல ஒரு மொட்டு மாதிரி அந்த கட் பண்ணியிருக்கிறத எண்ணெயில் போட்டு ஹாஃப் குக்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுலேயே ஆட் பண்ணிவிட்டு தாளிப்புக்கு வெந்தயம் கடுகு போட்டு கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை அதில் போட்டு வதங்கின போதே நம்ம ஆல்ரெடி தக்காளியை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த தக்காளியும் அதில் போட்டு நல்லா அதனோட சேர்ந்து ஒட்டி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வர மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு அதெல்லாம் போட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாலாம் அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா புளி தண்ணியை கரைச்சி எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த புளி தண்ணியை அதோடு சேர்த்து ஊற்றி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உணவு தண்ணி வேணும்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொதி வரும்போது ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கத்திரிக்காவையும் அதில் போட்டு நல்ல ஒரு கொதி வந்து இறக்கணும்னா வறுத்து அரைச்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தயார் இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு அமேசிங்கான ஒரு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் கொஞ்சம் குழம்பு <laughs> 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 கொதி உண்ண அடங்கல பாருங்க புல்லுக்குள்ள புல்லுக்குள்ள குதிக்குதுன்ற மாதிரி சூப்பரா இருக்குது நம்மளுடைய எண்ணெய் கத்திரிக்கா குழம்பு ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக்கான எண்ணெய் கத்திரிக்கா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அமேசிங்காக இருக்குது சுட சுட இருக்குது அப்படியே கையில் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது அது நான் மேலே போட போகிறீங்களா கொத்தமல்லி தழைலாம் ஆ போட்டுடலாம் நல்லா இருக்கும் எஸ் டெஃபினெட்லி ஓகே நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நோ டவுட் அபவுட் தட் நான் இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணல இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கும் சொல்கிறேன் ஸ்மெல்லே வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ சுட சுட நானும் அப்படி டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் கத்திரிக்காயிருக்கு அண்ட் மறுபடியும் உங்களை வேற ஒரு ரெசிபியோட நம்மளுடைய பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாரிகள் கிராமத்து சமையல் நிகழ்ச்சியில் மீட் பண்ற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்க வீட்டை சௌமியா அலாங் வித் 